ano po ang pagkakaiba ng kanilang presyo? Ayun, mas mababa kasi kompleto pa siya. May bituka, may atay balunan. Ito, wala na siyang atay balunan. Kaya, pero pag ano, dito ka pa rin panalo sa polydress. Bakit po sinabi ni ate ang ganoon? Dito po, sa nakahubo at hubad na po, na talaga namang at wala na pong laman loob, ang presyo po niyan ay 125 ang kilo. 110 naman po itong buong buong ito at talaga naman meron pong paa at yung iba po ay nakadikwatro. Kaya po sinabi na mas makakamura pa rin kayo dito po sa, sa dress na talaga sapagkat ito nga naman pag tinimbang ay wala na pong ekstra sa loob kung hindi naman yun ang kailangan sa pagluluto. Kaya po ito si Makatatawa na nag-iiwan po ng mga hayong pangkaibigan at pampalengke lalo na po sa agahan. Magpaalam na po kayo aling Norma at bumati kayo sa mga nanonood dito po sa Sapul. Sapul. Ma, ma. Ano ba 'yan? Sasab. Ang napakaligaya niyo po. Batiin niyo lamang po at anyo niyan ang mamimili dito po sa Palengke. Maraming maraming salamat sa mga mamimili dito sa Nipa Qmart. Iyan, para pang beauty queen at ito naman po ang talaga naman pang Ginoong Pilipinas ang dating. Katawan pa lamang, kaakit-akit, talong-talo si Ariel, walang sinabi si Lord. Kaya Shonyao, it's up to you. Ako na ang piliin mo, gwapong-gwapo, ako Richo. Ito na po si Makatatawanan ang nagugulat. Kahit na po sa kagwapo na isa lahat, subalit napakabigat ng dila ko at napakaalat. Ito po ang inyong Makatatawanan, ang Makatakulang ko, di sa puwasa sa poo. Well, uh, nakita niyo naman si Norma. Pare, may potential na. Pero Norma, piece of advice. Tingnan mo yung bulsa ni uh, Makata. Dali na style niyan eh. Nang bubulsa ng mga manok yan dyan. Ha? Well, at those, Sean and Lords, take it away! May shortlist na ang Judicial and Bar Council kung sino ang maaaring pumalit kay Supreme Court Chief Justice Renato Puno. Kabilang sa mga pangalang ipapadala kay Pangulong Arroyo Bukas ay si na Senior Associate Justice Renato Corona, Supreme Court Associate Justices Teresita Leonardo De Castro at Arturo Brion. At si Sandigan Bayan Acting President Justice Edilberto Sandoval. Ahabol pa raw ng apela ang Philippine Bar Association na huwag payagan si Pangulong Arroyo na magtalaga ng bagong Chief Justice. Hanggang bukas na lang ang binigay sa kanyang palugid para maharang pansamantala ang pagsumite ng shortlist sa Pongo. Ipinahinto ng U.S. Food and Drug Administration ang pagbebenta ng ilang anti-allergy medicines para sa mga bata. Kabilang sa mga pinarecall ay ang liquid Tylenol, Mortin, Benadryl at Zyrtec na gawa ng Johnson & Johnson. Sabi ni Health Secretary Esperanza Cabral, hindi kasama ang Pilipinas sa recall. Pero baka raw may bumili ng mga nasabing gamot sa ibang bansa at dali ito sa Pilipinas. Kaya payo ng DOH, tingnan pa rin ang mga batch numbers ng gamot para makasiguro ang publiko. Ang buong listahan ng mga apektadong gamot ay makikita sa www.macnealproductrecall.com Dumadami na ang nagre-reklamo sa talamak na text spam yeah. or yung mga unwanted messages at isa na kami dyan. Uh -huh. Dalawa na pala. Kasama dito ang text scams, forwarded texts at ang usong-uso ngayon ang mga political texts. Uh -huh. Sabi nga ng NTC, Nitong Pebrero lang, halos 700 subscribers ang nagre-reklamo sa NTC mula sa apat na raang noong Enero. Paliwanag ng Smart at iba pang telco, wag silang kinalaman, wala silang kinalaman sa pag, pagkakalat ng text spams. Sila nga raw mismo apektado ang network kapag dumadami ang text spam. Meron ako sa kote. Ano nangyari? Ay, parang nga, parang nga! Kanina pa kayo ang ingay-ingay nyo, umaga-umaga! Mario Yosef, mga puyat kayo, magpahinga muna kayo. Mga kapatid, maupo muna kayo dyan, ha? Listen up. Magandang umaga, mga sapulero. Magandang umaga, mga sapulero at mga sapulera. Pwede namang kahit saan ang tumingin, di ba? Maraming camera, eh. Habang nagkakapi kayo, Abay, makinig kayo sa mga chika at intriga ni Chonky Ben. Meron tayong importanteng chika kay Chris Aquino, ha? Ginagamit lang daw ni Chris Aquino si Manny Pacquiao. Ay, eh, meron kasing World War ngayon si na Chris Aquino at Manny Pacquiao dahil sa election na naman. Ang Sadie Pacman sa isang TV ad, twist namang nagagawa puro dada na ang tinutok kay Elia Elia ay ang syupatid ni Chrissy Babes. Talkback naman ang takles ang TV host kay Pambansang Kamao. In politics, you were knocked out sa pool. Pero mga kapatid, ginagamit lang daw ni Tetay si Manny dahil as of this writing, as of this writing daw, oh, eh may statement na ang Jowawis ni James Shop na after elections, friendship na naman sila ni Pacman na ngayon ay BFF ni Chris Taranillo. Ewas eh, ko naman ni Chris. 
at anik itets. Knowing you ba, na ang kapatid na si Ding Dong Dantes ay gumagastos para sa kandidatura ni Senator Noy at ang promise tuloy ni Chrissy Babe. Pagwagi ang kuya niya, pakakantahin niya si Noy sa harap ni Ding Dong Nang. Endless love. Kaya niyong tugtugin yun? Endless love? Siya lani! Matutok mo ba yan? Issue number two. Pilipinas Got Talent. Nako, iskup ni Chong Kevens to. Yung Pilipinas Got Talent, ididimanda ng isang contestant. Isang contestant ng Pilipinas Got Talent na ang name song ay Elzeber Esquivel. Ang nag-file ng blatter sa pulisya para ireklamo ang nabanggit na talent search. Bakit ka mga chong at mga chong? Ang sumbong ni Elber. Pasado siya kina Chris ay Idolas Alas at Mr. Freddy Garcia noong February 5 sa first round of eliminations at pinabalik siya for the second round of eliminations noong April 20 around 9 a.m. ha? Alas 9 ng umaga. Pagdating umano ng alas 5 ng hapon that same day, sinabihan siya ng tatlong judges na wishing na siya ka-join sa next round as in out na siya, kinabog na. Imbierna ang baklus dahil wait to death ang lahat ng pinabalik at after 8 hours nga naman, Wa naman daw second round of elimination na naganap. Paano siyang kinabog? Bakit siya na lose Valdez? At Sinix ang mga winona rider as inang mga winners. Patutunayan daw ng kanyang lawyer na may nagawang violation ng naturang talent search. Bulls eye. <laughs> Teka muna, hindi kaya bitter o kampo as in bitter lang si Elber kaya nagsasaur graping? Kakalorky, nakakalorky. Baka kapatid, abangan kung ano ang kataga sa ating talasalitaan. Pero... Mamaya, ito maganda ha. Yung talasalita ang gagamitin ko, sa dulo, may blind item. At yung blind item, pag kinulit ako ng mga kasama ko rito, ipopulgar ko. Ha? Diyan muna kayo. Babalik si Chong Kabenz mamaya sa second round ng ating mga showbiz chika. See you later, Christians later. Words na ginagamit ni uh, Chong Kabenz, uh, Benji. Ba't hindi mo sabi Chongki? Hindi yun, Jejemon. Hindi ba Jejemon yan? Hindi, hindi, hindi. Baklis yun, baklis. Baklis. Outdated ka na talaga, Tol. Grabe, Mar. Sorry, sorry, sorry. May point si Chongki, Benz, ha? Kasi dapat hindi ka nilang Pilipinas got talent. Dapat talentadong Pinoy lang pinapanood niya. Yun! Tama, tama. Sa all. Nga pala, bumili kayo nito. Nandito kami. Wow, Pinas. At nandito kami sa loob. Ayan, kaya bumili kayo niyan, ha? Nandito, yun. Ayan. Ayan, nandiyan kami. Mga balita sa iba yung dagat ang ating papasadaan sa pagbabalik ng sapul. Noon siya aming pagsabog sa New York Times Square, inako ng grupong Taliban. Oh. Hagupit ng El Nino narandaman na rin sa bansang India. It's 6.45 in the morning. Unang pasok po sa Buwana Mayo. Welcome back sa sapul. Eto na ang mga balita sa iba yung dagat. Inamin ng Pakistan ni Taliban na sila nasa likod ng tangkam pagpapasabog sa New York Times Square. Lumabas sa isang Islamist website ang video statement ni Taliban leader Hakumula Mesud na umako sa napurnadang pag-atake. Ito raw ay pag-iiganti ng mga Taliban sa Estados Unidos dahil sa pagtulong nito sa Iraqi troops sa pagpatay sa dalawang mga taas na opisyal ng Al-Qaeda sa Iraq. Kasabay nito, naglabas ng New York Police ng video footage na posibleng suspect sa tangkam pagpapasabog. Kitang-kita po sa video na kuha ng surveillance camera ang isang lalaking nagtatanggal ng kanyang long sleeves malapit sa Pathfinder kung saan natagpuan ng bomba. O malis din agad ito, dala ang isang bag. Sa US pa rin, labing isang tao ang namatay sa bagyong nanalasa sa Tennessee isinailalim na sa state of emergency ang Davidson County sa Nashville kung saan daan-daan tao ay nilikas na sa tuluyang pagtas ng tubig. Mayigit apat na limong residente na wala ng kuryente. Maraming kalsada at mga sasakyan din ang nasira. Humingi na ng tulong sa National Guard ang mga local officials para sa rescue operation. Hindi lang Amerika ang binaha. Lubog din, lubog din sa tubig ang Riyadh, Saudi Arabia dahil sa malakas na ulan ng dala ng bagyo. Bumalandra sa kalsada ang mga punong kahoy at mga poste ng kuryente na bumagsak dahil sa bugso ng malakas na hangin. Isinailalim na ang capital city sa state of emergency. Hindi lang Pilipinas ang nakakaranas ng matinding tagtuyot. Problemado rin sa tubig ang mga residente ng Eastern Orissa sa India pero mas grabe pa doon 